。普京尽显硬汉本色，冒死赶往马里乌波尔。俄罗斯对联合国国际法庭发起反击，竟然给美国出了个难题。大家好，欢迎来到赵天远观察室。近期俄罗斯在乌克兰的特殊军事行动呢，并不是特别的顺利啊。在巴赫穆特方向的俄军虽然进攻的非常猛烈，甚至是夺取了巴赫穆特市中心的标志性建筑，也切断了乌军后方的重要补给线。但是呢，已经有消息显示了，乌克兰向巴赫穆特增兵了四万，而一旦这些乌军士兵进驻到巴赫穆特的重要战略据点，那么相信俄军又要花费不少的时间来清除这些乌军的有生力量。而与此同时，扎布罗热方向呢也传来了不好的信号，乌军已经组建了无人机的大军啊，准备持续对驻守在扎布罗热的俄军发动大规模的袭击。而更为令俄罗斯紧张的是，近日有美国媒体放出了消息，北约正计划在靠近俄罗斯的边境地区部署三十万大军。那么，如果这个消息属实，只要北约三十万军队处在俄边境附近呢，这俄军无论是进攻还是防守，都会面临着巨大的压力。而且近期联合国国际法庭呢，对普京发出了逮捕令的消息啊，也给这个俄罗斯内部产生了非常不好的影响，甚至一定程度上是动摇了前线俄军的士气。而面对这些不利的情况，普京近日突访了马里乌波尔。虽然说俄军呢已经掌握了马里乌波尔，呃，但毕竟这里是俄乌冲突的前线，甚至出现过一周之内遭遇了十八次的袭击，所以这儿的危险性是非常高的，随时都可能会阵亡。而根据俄媒公布的情况，普京还自己驾车视察了马里乌波尔的几个地区，而且啊，没有车队的陪同。虽然不能否认暗地里肯定有安全人员的跟随，但是这样的勇气和胆量确实尽显了硬汉本色，同时也给了前线士兵极大的信心。虽然有不少分析人士认为呢，普京这种举动就是在强硬的回应乌克兰、北约以及联合国。他展示了必胜的决心，但是在我们看来，俄罗斯的回应其实不会那么的简单。毕竟这样做只是提升士气，展现了决心，而对方没有任何的损失。你看，果不其然，近日俄罗斯呢就将要对联合国国际法庭的法官进行刑事调查，而给出的理由是对普京发出的逮捕令是非法的。俄罗斯怀疑有暗箱操作。那么值得注意的是，俄罗斯这次的刑事调查的力度非常大，准备动用情报人员的一切力量。逮捕那些对普京提出指控的法官，而这次俄罗斯是不准备给联合国留任何的情面。众所周知呢，国际法庭对普京发出的逮捕令啊，实际的作用其实并不大。呃，虽然德国司法部部长曾公开表示愿意配合国际法庭，但是根本就不会有任何的国家敢对普京实施逮捕，反而俄罗斯的情报部门也有着不俗的实力。我们也曾经看到过俄罗斯的特种部队去其他国家执行拯救人质以及逮捕罪犯的行动，而相信那些指控普京的法官们现在也是瑟瑟发抖。如今只有美国能够对他们进行庇护，呃，估计这些国际法庭的法官们啊，已经是眼巴巴的看着美国了。现在难题来到了美国这边，不选择庇护这些法官，这美国一直打造的世界警察的形象就会受到影响。愿意让这些法官来避难，那么美国呢就会被怀疑是发布逮捕令的幕后黑手。看来俄罗斯的反击呢，不仅是说来就来，而且针对性啊也是非常强的。好了，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发、留下你的精彩评论。